அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்க போகிறோம் சம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் டேர்ம்ஸ் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு டேர்மோ மூணு டேம் டேர்ம்ஸோ கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த ரெண்டுக்குமா இல்லை அந்த மூணு டேர்ம்ஸ்க்குமா இருக்கக்கூடிய காமன் வந்து என்ன காமன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அதை நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொடுத்துருக்கிற டேர்ம்ஸை தனித்தனியாக நம்ம எழுத போகிறோம் டுவெல் லேக்ஸ் தனி ஒரு டேர்ம் கம்மா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம்மா வரைக்கும் ஒரு டேர்ம்னு அர்த்தம் ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது நம்ம எழுதிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் டுவெல் டுவெல் இப்படி இருக்குது சரி நீங்கள் தனியாக கூட நீங்கள் எழுதிக்கிங்க டுவெலில் நம்ம எப்படி நம்ம பிரிப்போம் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இல்லை சிக்ஸ் டூ ஜார் எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபோர் த்ரீ ஜார்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோரை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ டூ அப்போ நாங்கள் என்னென்ன நம்பர் எழுதணும் டூ டூ த்ரீ எவ்வளோ சின்ன டேர்மாக பிரிக்க முடியுமோ அது மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ உங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டுவெலில் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு டேபிளில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நான் ஃபோர் த்ரீ ஜார் எழுதுறீங்க சிக்ஸ் டூ ஜார் எழுதுறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரையும் இதை விட சின்னதாக நம்மளால் பிரிக்கவே முடியாது டேபிள்லேயே வராது இப்போ டூவை திருப்பி நம்ம பிரிக்க முடியுமானா முடியாது இந்த மாதிரி சின்ன டேபிளில் எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் பிரிக்க முடியுமோ பிரித்து எழுதிடுங்க இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸை த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ இந்த எல்லா நம்பரையும் நான் எழுதிக்கிறேன் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இல்லை எக்ஸ் இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ அதுக்கு ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய காமன் பாருங்கள் இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ ஸோ இது ஒரு காமன் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ ஸோ இதுவும் காமன் இங்கே ஒரு த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இதுவும் காமன் ஸோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ரெண்டுக்கும் டிக் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ரெண்டு டூக்கு காமனாக ஒரு டூ எடுக்கணும் ரெண்டு டூ எழுதிடக்கூடாது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த செட்டுக்கு இந்த செட்டுக்கு காமனாக இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய செட்டுக்கு காமனாக ஒரு டூ செகண்ட் இருக்க ரெண்டு டூக்கு காமனாக ஒரு டூ அடுத்து ரெண்டு த்ரீக்கு காமனாக ஒரு த்ரீ அவ்வளோதான் நீங்கள் எக்ஸ் எழுதக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸ் காமனில் இல்லை அப்போ நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கணும் டூ 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 ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் அப்போ இதுக்கு வந்து காமன் ஃபேக்டர் என்ன டுவெல் எக்ஸ் கம்மா தேர்ட்டி சிக்ஸோடைய காமன் ஃபேக்டர் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக நீங்கள் முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற டேர்மை தனித்தனியாக நம்ம எழுதிப்போம் தனித்தனியாக எழுதி இப்போ இப்போ டூ தான் இருக்குது ஸோ டூவை நம்ம எந்த டேபிள்லேயுமே எடுக்க முடியாது ஸோ டூவை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒன் டூ சார் டூ இப்படி வேணால் நீங்கள் கூட பிரிச்சுக்கலாம் டூ அடுத்தது ஒய்க்கு ஒய் நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம் இதுக்குள் டூ ட்வெண்ட்டி டூ நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா லெவன் டூ ஜார் ட்வெண்ட்டி டூ லெவனை பிரிக்க முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் அப்போ லெவன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸோ அதை நம்ம பிரித்தாச்சு இப்போ நம்ம காமன் எடுக்க போகிறோம் காமன் பாருங்கள் இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ ஸோ ரெண்டு டூக்கு நம்ம ஒரு டூ எழுதுவோம் அடுத்தது இன்ட்டூ இங்கேயும் ஒய் இங்கேயும் ஒய் ரெண்டு ஒய்க்கு காமனாக ஒரு ஒய் எழுதுவோம் வேறு எதுவுமே காமன் இதில் இல்லை அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம எப்படி எழுதணும் 2 இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் அப்போ டூ ஒய் கமா ட்வெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஒய் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் டூ ஒய் நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கிறத நம்ம பிரித்து எழுதிப்போம் பிக்யூ தனியாக எழுதிக்கலாம் ட்வெண்ட்டி எயிட் பி ஸ்கொயர் க்யூ ஸ்கொயர் எழுதிடலாம் எழுதிட்டு இப்போ நான் ஃபோர்ட்டீனை நான் எப்படி எழுதுவேன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் செவனை பிரிக்க முடியாது ஸோ நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் பி இருக்குது அடுத்து க்யூ இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட்டை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி டூன்னு நான் எழுதுவேன் ஃபோரை நான் திருப்பியும் டூ டூ ஜார் ஃபோர்னு எழுதுவேன் அப்போ செவன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எழுதிட்டு P ஸ்கொயர்னால்
அவ்வளோதான் அடுத்தது இங்கே ஒரு பி இங்கே ஒரு பி ரெண்டுக்கும் காமனாக ஒரு பி இருக்குது எழுதிட்டோம் அடுத்து இங்கே ஒரு கியூ இங்கே ஒரு கியூ ஸோ காமனாக இருக்கிறது எழுதியாச்சு மெக்ஸஸாக இருக்கிறது எழுதக்கூடாது ஸோ விட்டுறணும் அப்போ செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பி இன்டூ கியூ பி கியூ அப்போ அந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதி ஃபோர்டீன் பி கியூ கமா ட்வெண்ட்டி எயிட் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் ஃபோர்டீன் பி கியூ நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டேர்மை நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் அடுத்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் இவ்வளோ நேரம் நம்ம டூ டேர்ம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ த்ரீ டேர்ம் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு டூவுக்கு என்ன எழுதலாம் டூ எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன் டூ சார் டூ டூ இன்ட்டு ஒன்று அடுத்து எக்ஸுக்கு எக்ஸ் தான் ஸோ அதை விட்டுலாம் த்ரீக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலனால ஒன்று தான் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம டூ இன்ட்டு டூ இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் காமன் ஃபேக்டரே இல்லை எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் மூணுலேயுமே காமன் இருக்கணும் மூ த்ரீ டேர்ம்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா த்ரீக்கும் காமன் இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு த்ரீக்கும் காமன் ஃபேக்டர் பாருங்கள் டூ இதில் செகண்டில் இல்லை எக்ஸ் தேர்டில் இல்லை ஸோ காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லை இப்போ காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் என்னென்ன எழுதிக்கணும்னா ஒன்றை தான் எழுதிக்கணும் ஒன்றால் மல்டிப்பிள் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் எல்லாம் அதுவே வரும் காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் என்னென்ன எழுதிக்கலாம் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால தான் நான் இன்டூ ஒன் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்குங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ டூ எக்ஸ் கமா த்ரீ எக்ஸ் மூணு டேர்ம்லேயும் வரணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரீ டேர்ம்னா த்ரீ டேர்ம்லேயுமே அந்த நம்பர் இருக்கணும் ஃபோர் டேர்ம்னா ஃபோர் டேர்ம்லேயுமே அது இருக்கணும் அப்படி எதுவுமே காமன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒன்றை தான் காமன் ஃபேக்டர்னு எழுதுவோம் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஏபிசி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஏபி ஸ்கொயர் டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி இப்போ நம்ம இதை எழுதும்போது எப்படி இல்லை சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அது நம்ம அதுக்கு மேலே எதுவும் பிரிக்க முடியாது ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் சார் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபோரை டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு இங்கே எழுதும் பொழுது த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூவை போட்டுட்டு ஏ எழுதிக்கோங்க இங்கே பி ஸ்கொயர் அப்போ பியை டூ டைம்ஸ் எழுதணும் அடுத்து டுவெலில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டுவெலில் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்னு எழுதுவோம் சிக்ஸை த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எழுதிட்டு ஏ ஸ்கொயர்னா ஏவை டூ டைம்ஸ் எழுதணும் இன்டூ பி நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன்னு புரியுதா இந்த லாஸ்ட்டாக நம்ம பிரிக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பர் இங்கே ஒரு ஏரோல் இருக்கே அதுவும் சேர்த்து எழுதணும் விட்டுறக்கூடாது நம்ம லாஸ்ட்டாக பிரித்த த்ரீ டூ மட்டும் எழுதணும்னு எழுதிடக்கூடாது அந்த ட்ரீ டய டயக்ராமில் நீங்கள் போட்டிருக்கிற எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் எழுதிடணும் ரெண்டு சைடில் இருக்கிறதையும் நம்பர் எழுதணும் இப்போ நம்ம காமன் பார்க்கலாம் அப்படி காமன் பார்க்கும்போது மு த்ரீக்குமே வரணும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இங்கே 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 மூணுலேயுமே இருக்குது ஸோ மூணு டேர்முக்கு காமனாக ஒன்று ஒரு த்ரீ எழுதியாச்சு இன்டூ டூ பாருங்கள் மூணுலேயுமே இருக்குது இப்போ காமனாக ஒரு டூ எழுதலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் நம்பர் இல்லை இப்போ இனிமேல் நீங்கள் நம்பர்ஸ் பார்க்குறது வேஸ்ட்டு அடுத்து லெட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கேயே 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 அப்போ ஏ போட்டாச்சு இன்டு பாருங்கள் இங்கேயும் பி இங்கேயும் பி இங்கேயும் பி ஸோ பி போட்டாச்சு சி எதுலேயுமே இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ காமன் டேர்ம் பார்த்தா மூணுக்குமே இருக்கிறது இது தான் எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் என்ன வருது ஆன்சர் உங்களுக்கு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஏபி அப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே எழுதி அந்த சம் அப்படியே எழுதணும் நான் எழுதலை நீங்கள் எழுதும்போது அப்படியே சம் எழுதிட்டு காமன் ஃபேக்டர் இஸ் போட்டு சிக்ஸ் ஏபி அப்படின்னு முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் அதே மாதிரி டேர்ம்ஸை எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் சைனோடு எழுதணும் மறந்துடக்கூடாது x ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் இப்போ எயிட் சிக்ஸ்டீனை எப்படி பிரிக்கலாம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் நான் எழுதுகிறேன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டை ஃபோர் டூ சார் எயிட்டுன்னு எழுதுவேன் இந்த ஃபோரையும் நான் டூ டூ சார் ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போ நான் அது எல்லா நம்பரையும் எழுதணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ இன்ட்டு டூ இ
அடுத்தது இப்போ இந்த மைனஸ் இருந்ததுன்னா அது மைனஸ் ஒன்னுன்னு பிரிச்சுருங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஸோ மைனஸ் ஒன்னுன்னு பிரிச்சுட்டு ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் நான் மைனஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன்னுன்னு தனியாக பிரிச்சுட்டேன் ஏன்னா கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கணும்னு தேர்ட்டி டூ எப்படி பிரிக்கலாம் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் தே எயிட் எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் திருப்பியும் ஃபோராக டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் டூ இன்ட்டு டூ இந்த டூ எழு இது ரெண்டே எழுதிட்டு அடுத்து இங்கே எழுதணும் இங்கே ஒரு டூ டயக்ராமில் இருக்கிற ஒரு டூ இந்த நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிற டூ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இப்படி சின்ன சின்னதாக போடும் பொழுது நீங்கள் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட பண்ண மாட்டீங்க அதனால் நான் சின்ன சின்னதாக போடுறேன் நான் ஃபோர் போட்டு ஃபோரை காமனாக எடுப்பேன் எங்கே மிஸ் அப்படின்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் மிஸ்டேக்கே பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால தான் அது எவ்வளோ சின்னதாக பிரிக்க முடியுமோ பிரிச்சுட்டு போடுங்க மிஸ்டேக் வராது அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ சின்ன நம்பராக இருந்தாலும் பிரிச்சுட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் போடும்போது ட்ரீ டயக்ராமில் ஒரு ட்ரீ எடுக்கிறீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இன்னொரு ட்ரீயில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போகணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூணுக்கும் காமன் எடுக்கலாம் காமன் நம்ம எடுக்கும்போது எப்படி எழுதுவோம் அங்கே பாருங்கள் இங்கே டூ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டூ இங்கே ஒரு டூ அது மூணு டூக்கு ஒரு டூ இன்ட்டு அடுத்து இதில் ஒரு டூ இதில் ஒரு டூ இதில் ஒரு டூ அடுத்து ஒரு டூ எழுதிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஒரு டூ டிக் பண்ணலான்னா செகண்டில் வந்து ரெண்டே டூ தான் இருக்குது ஸோ நம்பர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து லெட்டர்ஸ் தான் பார்க்கணும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்த எக்ஸ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி டூ எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லை அதிகமான எக்ஸ் அங்கே இல்லை அப்போ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு என்ன எழுதணும் இது மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ டூஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ அந்த சம் அப்படியே எழுதி காமன் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் 4x எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் டென் பிக்யூ அடுத்தது ட்வெண்ட்டி கியூஆர் அடுத்தது தேர்ட்டி ஆர்பி ஸோ டென்னை நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் எனக்கு இது எல்லாமே டென்சஸில் இருக்கிறதுனால அப்படியே நான் ஒன் டென்னே பிரிக்கிறேன் சின்ன சின்ன நம்பராக நான் பிரிக்கலை ஏன்னா எல்லாமே டென் ஃபார் டென்னில் வர டேபிளாக தான் இருக்குது அதனால் ஒன் டென் சார் டென்னு போட்டுட்டு அடுத்தது பி இன்ட்டு கியூ அடுத்தது டுவெண்ட்டிக்கு டூ டென் சார் டுவெண்ட்டி அடுத்து என்ன இருக்குது கியூ இருக்குது அடுத்து ஆர் இருக்குது தேர்ட்டிக்கு த்ரீ டென் சார் தேர்ட்டி போட்டுட்டு அங்கே என்ன இருக்குது ஆர் இருக்குது பி இருக்குது சரி இப்போ இதுக்கு காமன் எடுக்கலாமா இப்போ காமன் எடுக்கணும்னா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் டென் 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 ஸோ மூணுலேயுமே டென் இருக்குது ஸோ டென் எடுத்துடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஈக்குவலாக இல்லை லெட்டர்ஸ் பார்த்தா இங்கே ஃபஸ்ட்டுக்கு பி இருக்குது செகண்டில் இல்லை தேர்டில் இருக்குது ஸ்கியூ எடுத்தால் செகண்டில் இருக்குது தேர்டில் இல்லை அப்படி பார்த்தா லெட்டர்ஸ் மூணுலேயுமே காமனாக எதுவுமே இல்லை அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆன்சர் டென் மட்டும்தான் அதை அப்படியே எழுதிட்டு காமன் ஃபேக்டரி சம் அப்படியே எழுதி காமன் ஃபேக்டரி டென் அவ்வளோதான் இல்லைனா லெட்டர்ஸ் வந்து மூணுலேயும் வர மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதனால் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் அடுத்தது டென் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் இப்போ த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸை டூ டைம்ஸ் எழுதணும் ஒய் க்யூப்னால் ஒய்யை த்ரீ டைம்ஸ் எழுதணும் அடுத்து டென்னை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு எழுதுவோம் ஃபைவை பிரிக்க முடியாது அதனால் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் எக்ஸ் க்யூப்னால் எக்ஸ் எத்தனை டைம் எழுதுவோம் மூணு டைம் எழுதுவோம் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஒய்யை நம்ம டூ டைம்ஸ் எழுதுவோம் சிக்ஸை எப்படி பிரிப்போம் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் பிரிச்சுட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸை டூ டைம்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஒய்யை டூ டைம்ஸ் இன்டு இசட் இது காமன் எடுக்கலாமா ஃபஸ்ட் நம்பரில் பாருங்கள் நம்பரில் காமன் எடுக்கலான்னா நம்பரில் எதுவுமே காமன் இல்லை இப்போ த்ரீ இருக்குது செகண்ட் வரதில் த்ரீ இல்லை அதனால் நம்பர்ஸ் காமனே கிடையாது லெட்டர்ஸ் தான் எடுக்கணும் இப்போ லெட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் அப்போ காமனாக எடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸ் அடுத்தது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இ
அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஒய் இருக்கா பாருங்கள் ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் இப்போ இங்கே ஒரு ஒய் அடுத்தது இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் இன்ட்டு ஒரு ஒய் அவ்வளோதான் இன்னொரு ஒய் இது எதுலேயும் இல்லை ஜட் எதுலேயும் இல்லை ஸோ நம்பர்ஸ் காமன் இல்லை இவ்வளோதான் இருக்குது இப்போ நம்ம எழுதும்போது ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஒய் இருக்கிறதுனால ஒய் ஸ்கொயர் நீங்கள் இப்படி தனித்தனியாக எழுதி டிக் பண்ணி மூணு டிக் அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு இதை காமனாக எடுத்து நீங்கள் எழுதணும் நீங்கள் எழுதும் பொழுது காமன் அந்த சம் அப்படியே எழுதி காமன் ஃபேக்டர் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்கள் இதை எழுதணும் ஈக்குவல் பண்ணி எழுதணும் எழுதிட்டு இதோடு நம்ம முடிச்சிடலாம் பாரு மூணு டிக்கு போடுறீங்களா அது எதுக்கு டிக் போடுறீங்களோ அது ஒரு லெட்டர் எடுத்து எழுதிடணும் அல்லது ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அந்த நம்பர் எடுத்து எழுதிடணும் அடுத்து மூணு டிக் போடுறீங்களா அதுக்கு என்ன நம்பரோ என்ன லெட்டரோ அதை எடுத்து எழுதும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் டிக் அடித்து முடிச்சுட்டு நான் கடைசியாக நான் எடுத்து எழுதுறேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் ஒரு மூணுலேயும் காமனாக ஒன்று டிக் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒன்று அது என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிடுங்க அப்படி எழுதும்போது கண்டிப்பாக அது மிஸ்டேக்கே ஆகாது அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சம் முடிஞ்சிடுச்சு செகண்ட் சம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணுறேன